ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസ് ഫാമിലിയാണ് ഒരു വൈറസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരുപാട് തരം വൈറസുകൾ അതിലുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പേര് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നായിരുന്നു അഥവാ നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് എന്നാണ് അർത്ഥം പുതിയൊരു കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ആണ് അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പുതിയ ഇതുവരെ പിന്നെ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പുതിയ തരം അസുഖമാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ചൈനയിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ലൈവ് ഫിഷ് ഫ്ലഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇറച്ചിക്കടയിൽ അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നെ ചൈനയിൽ മൊത്തം പടർന്ന് പിടിച്ച് ചൈനയിൽ നിന്ന് വേറെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി മുമ്പ് അതിൻ്റെ എപ്പിക്സ് എപ്പി സെൻ്റർ ആയിട്ട് മാറിയത് ഇറ്റലിയാണ് സ്പെയിനിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എപ്പി സെൻ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അഥവാ അമേരിക്കയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൈറസ് ഫാമിലിയാണ് പൊതുവേ ഈ വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അഥവാ ശ്വസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം രോഗം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശവും അനുബന്ധ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് അപ്പം ഇതിന് സാധാരണയായിട്ട് പിന്നെ ഇത് വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പുതിയൊരു വൈറസും ആയതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഒരു വാക്സിനും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല മരുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് രോഗികൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൊതുവേ വൈറസ് ഡിസീസിന് ലോകത്ത് മരുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാക്സിനാണ് പക്ഷേ പുതിയ ഒരു വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ഇതുവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുതൽ ഒന്നര വർഷം വരെ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജൂണിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പൊതുവേ രോഗമാണ് രോഗം പരത്തുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൊതുവേ സയൻസിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അഥവാ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കയറി അത് രോഗം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയാം അഥവാ രോഗമാണ് വന്ന് രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയം അത് ഈ വൈറസിന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസിന് പതിനാല് ദിവസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡീസ് തെളിയിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ള കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മെയിനായിട്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് മൈൽഡ് ഫീവറാണ് ലോ ഗ്രേഡ് ഫീവർ എന്ന് പറയും ചെറിയ പനി വരിക പിന്നെ ചുമയാണ് പറയുന്നത് ഡ്രൈ കഫാണ് അഥവാ വരണ്ട ചുമ നമ്മൾ കാറി കൊരക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ ശരീരത്തിന് വേദന പിന്നെ കറച്ചിൽ ക്ഷീണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പൊതുവേ നമുക്കൊരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരവേദന ചിലവിൽ നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മേൽവേദന പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷീണം നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മൂക്കടപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂക്കൊലിപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആളുകളിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ തൊണ്ട വരണ്ട് പോവുക അത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണമാണ് തൊണ്ട വരൾച്ച ഒന്ന് പോവുക പിന്നെ കുറച്ച് വളരെ മൈൽഡായിട്ട് കണ്ട വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിലൊക്കെ കണ്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് തലവേദന വയറിളക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആരിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് ഒരു ജലദോഷം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഫക്കെട്ട് വന്നാലോ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് ആരിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പൊതുവെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരിലും വരാം പക്ഷെ അതിന് ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച ആളുകൾ പൊതുവെ പുറത്തു പോയിട്ട് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ച ഇപ്പോൾ ഒരു വിമാനത്താവളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കുറെ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് പല രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വരുന്ന ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്ത കോമൺ സെന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളിലാണ് ഇത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾ വന്നു പോണ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനോ വന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ യാത്ര നടത്തിയവർ കോവിഡ് ബാധിച്ച സ്വദേശത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ സന്ദർശിച്ചവർ ഇത്തരം ആളുകളാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലാണ് അവര് പിന്നെ ലോക്കലുള്ള അതോറിറ്റീസിനെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റീസിനെ കാര്യങ്ങൾ വിവരം അറിയിക്കണം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പ്രതിരോധ ശക്തി അനുസരിച്ചാണ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലരിലൊക്കെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം വന്നിട്ട് പോകാം ഇനി ചിലരിൽ മേജർ സിംറ്റംസ് വരാം മേജർ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പനി ചുമ ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നെഞ്ചത്ത് ഭയങ്കരമായ വേദന പ്രഷർ ഉള്ള പോലെ നെഞ്ചത്ത് ഒരു ചെസ്റ്റ് പ്രഷർ എന്തെങ്കിലും കല്ലോ മറ്റേതോ കീറ്റ് ബാരുള്ളത് പോലെ തോന്നുക പിന്നെ സൈനോസിസ് ഓഫ് ലിപ്പ് എന്ന് പറയണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുണ്ടൊക്കെ നീല നേറായി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് വെന്റിലേറ്റർ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായമോ ഒരു മെഡിക്കൽ കെയർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ക്വാറന്റൈനിൽ കിടക്കണം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അറിയിക്കണം അത് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാബ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്രവ് എടുത്തിട്ട് പരിശോധിക്കും അത് കോവിഡാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അറിയിക്കണം ആദ്യമേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കെയർ അവർ നോക്കിക്കൊള്ളും ഇതാണ് സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഇതൊരു വലിയ എല്ലാവരുടെയും മരണ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഒന്നും അല്ല അത്തരം രീതിയിൽ ഒരു ഭയം ആരോർക്കും വേണ്ട കാരണം കോവിഡ് വന്നാൽ അത് ബാധിച്ച ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണമാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കണ്ട വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ മാത്രം ഇപ്പം നമ്മളെ മരണ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അൻപതിനായിരം കടന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട പത്ത് ലക്ഷം പേർക്ക് ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏതാണ്ട് അത് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലാണ് മരണനിരക്ക് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം ഈ പിന്നെ ഇതുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് ഇത് ഫേറ്റിലായിട്ട് അഥവാ മരണകാരണമായി തീരുന്നത് അത്തരം മരണകാരണമായ ആളുകൾ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് പഠനത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഓൾഡ് ഏജിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ വയസ്സായ ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ കോമോർബിഡിറ്റീസ് അഥവാ രക്താതി രക്താതി സമ്മർദ്ദം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾ ഷുഗർ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളുകൾ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ആളുകൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മരണകാരണമായിട്ടുള്ള ആളുകളിലൊക്കെ അവരാണ് കൂടുതൽ ഓൾഡ് ഏജ് പേഷ്യൻസ് ആണ് ആളുകളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ കുട്ടികളിൽ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ മരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ് എങ്കിലും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ രോഗങ്ങളാണ് ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായുള്ള രക്ത സമ്മർദ്ദം ബ്ലഡ് പ്രഷർ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രമേഹം അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ലീവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ശരീരത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്കൊക്കെ പ്രതിരോധ
നമ്മളെ വായിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്ന പിന്നെ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ചെറുതാണ് പിന്നെ സ്പ്രേ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്പ്രേയിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുമ്മും ചുമക്കും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുറത്ത് വരുന്ന ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് കൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ മൂക്കിലോ വായിലോ ഒക്കെ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്വസിക്കുക അത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ലങ്സിൽ ശ്വാസകോശത്ത് പോയാൽ അത് രോഗം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം ഒരു മാർഗം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് രോഗാണു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ രോഗം ഉള്ള ഒരാൾ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അല്ല ചുമക്കോ തുമ്മോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനം അത് വായിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനം അവിടെ കെടുക്കുകയും അടുത്തൊരാൾ അതിൽ കയ്യോ കൈ തൊട്ടിൻ്റെ ശേഷം കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ ഒക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ അത് നമ്മളെ പിന്നെ ശ്വാസനാളിയിലെത്തി അതുവഴി പിന്നെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തി രോഗത്തിന് കാരണമാകാം ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുള്ള സി ഡി സി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പിന്നെ സംവിധാനമാണ് അവർ അതിൽ കൂടെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെ പിന്നെ മൂത്രത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മലത്തിലൂടെയോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഈച്ചയോ കൊതുകോ ഇരുന്നിട്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഈ രോഗം പകരുന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മെത്തഡോ സ്പ്രെഡ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് വല്ല മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ ഇത് പകരോ എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഒരു സ്റ്റഡീസിലും മനുഷ്യനിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിലവിലെ സ്റ്റഡീസിലൊന്നും മനുഷ്യ ഒരു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യനിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകം വിധത്തിൽ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് സ്പ്രെഡിങ് വരേണ്ടെന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ റോ ആയിട്ടുള്ള അഥവാ പകുതി ഹാഫ് കുക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക നല്ല കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണത് രോഗത്തിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട പൊതുവേയുള്ള ഒരു റോങ് ന്യൂസ് ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഊഷ്മാവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ളവരൊന്നും ഭയക്കണ്ട എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഡിഗ്രിക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് ചാവുന്നുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇത് വൈറസ് ഈ നിലനിൽക്കുന്നത് പല മെറ്റീരിയൽസിനും പല രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നില നിലവിലുള്ള ആ വൈറസ് വീണ സ്ഥലത്ത് ഊഷ്മാവ് ആ ആർദ്രത എന്ന് പറയും നമ്മളെ വായുവിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അളവ് പിന്നെ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് വീണ സ്ഥലം അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം സ്റ്റീൽ ആവാം വുഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടൈലാവാം അങ്ങനത്തെ എന്തിലും ആവാം അപ്പോൾ വീണ സ്ഥലത്തൊക്കെ അനുസ ആശ്രയിച്ച് ഇതിൽ ചിലത് ദിവസങ്ങളോളം നിലനിൽക്കാം എന്ന് പറയണു മൂന്ന് നാല് ദിവസം വരെ നിലനിൽക്കാൻ ചില സ്റ്റഡീസ് പറയണത് ഒമ്പത് ദിവസം വരെ നിലനിൽക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഇത് പകരാം അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലായിട്ട് പകർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുതിയ രോഗമായതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വരാം ഇതുവരെ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ ഈ രോഗത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വരാതെ തടയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കുറേയുണ്ട് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റജീസും ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന് നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൗൺ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഒമാലിലും തന്നെ ഇപ്പം അതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൽ തന്നെ ഗവർണർ ഇരുന്ന് ഗവർണറായിട്ട് പോകാൻ യാത്ര റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളെ ടീ മൊബൈലിൻ്റെ തന്നെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത
അപ്പൊ അത് അതാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു മെത്തേഡായിട്ട് പറയുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അകലം പാലിക്കുക യാത്രകൾ കുറക്കുക കൂടിച്ചേരലുകൾ കുറക്കുക കോമൺ ഏരിയാസ് അതാണ് നമ്മൾ ജുമ ഒഴിവാക്കിയത് നമ്മളെ ഹാറമിൽ വരെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് ഒരു മീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ ഒരു മൂന്നടി മൂന്നര അടി അത്ര അകലം തമ്മിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഒരു സമ്മേളനം വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വീട്ടംഗങ്ങൾ പോലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അത് പറയുമ്പോൾ സി ഡി സി ഇപ്പം യു എസ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ആറടി വരെയാണ് അവർ വിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പാലിച്ചിരിക്കണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോൺ ആണ് നാനൂറ് മൈക്രോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ വൈറസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു വൈറസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മും ചുമക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറം ഈ വൈറസിന് സ്പ്രെ ഇത് പോകാൻ കഴിയില്ല എയറിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അത് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ അത് സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിൽ വരും അങ്ങനെ അത് എവിടെയാണോ അത് പറ്റി പിടിച്ച് അവിടെ കിടക്കും അതല്ലാതെ ഈ വൈറസ് കൂടുതൽ ദൂരം പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അഥവാ നിങ്ങൾ വ്യക്തി ശുചിത്വം അഥവാ പരിസര ശുചിത്വം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൈ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകുക അത് അതിൻ്റെ രീതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പല പലരും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൈ കഴുകേണ്ട രീതി ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കൈയിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കൈയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന ഒരു അവയവം കൈയാണെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൈ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സോപ്പും വെള്ളവും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ അറുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് അല്ല അത് കുടിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ അല്ല കേട്ടോ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലെ ഈതയിൽ ആൽക്കോ ഈ കീതൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ല അപ്പോൾ അത്തരം ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഹാൻഡ് റബ്ബ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ വൃത്തിയാക്കുക അതേ ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ കൈ എഴുകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡെറ്റോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട വെള്ളം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾ യൂട്ടൻസിൽസ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങളൊക്കെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൾഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നത് പിന്നെ പൊതുവെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം വരുന്നതാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളത് മാസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ മാസ്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് സർജിക്കൽ മാസ്ക്കാണ് അല്ലെ ഈ ടു പ്ലേ ത്രീ പ്ലേ മാസ്കുകൾ അതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ മാസ്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതും ഉപയോഗിക്കാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനും സി ഡി എസിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലും പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും സാധ
അത് ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പിന്നെ ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും അഥവാ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും പുറത്ത് വിടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിലൂടെ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൂക്കിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ശ്വാസത്തിന് തുള്ളിക്കാറ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ അതാണെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിൻ്റെ ശേ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ആളുള്ള സാധനം ക്ലോറിൻ്റെ ബ്ലീ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒരു മാസ്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഏത് സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം കയ്യുറകൾ കടയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കയ്യുറകൾ ഉപയോഗിക്കണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കണം തുമ്മുകയും ചുമക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൂവാല കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാ പിന്നെ വായ പൊത്തിയിരിക്കണം ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൻ്റെ എൽബോ ജോയിൻ്റെ മുട്ടാണ് പറയുന്നത് മുട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൊണ്ട് കൈ പിന്നെ മുഖം പൊത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തുമ്മ ചുമക്കുക ചെയ്യാം അത് കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് നശിക്കുന്നത് സോപ്പിടുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വൈറസിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒരു എണ്ണമായുള്ള സാധനമാണ് അഥവാ ഡിപ്പിഡ് പോലുള്ള കൊഴുപ്പ് പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എണ്ണയുള്ള ഭാഗത്ത് സോപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സയൻസ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ആൾ കൂടുതൽ ആളുകളും അങ്ങനെ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എയർപോർട്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു രോഗം ഇപ്പോൾ പ്ലേഗ് ആണെങ്കിലും ഏകദിന് പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ആ പകർച്ചവ്യാധിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അഥവാ രോഗമാണ് കയറി രക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധായിട്ട് ഓരോ ഓരോ രോഗത്തിന് ഓരോ പീരീഡ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ അയാളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക വേറൊരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസം നിങ്ങളോട് വേറെ റൂമിൽ പുറത്തിറങ്ങാണ്ട് മാറി നിൽക്കാൻ വരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ തരും അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന റൂമ് സാധാരണ എല്ലാവരും പിന്നെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ റൂമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് വന്ന ഒരാളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ റൂമിൽ നിന്നാലും ക്വാറൻറ്റൈൻ ആവശ്യമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ റൂമിൽ നിന്നാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് മാറണം നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ രണ്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം ആ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ റൂം ഏത് സമയത്തും ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ബാത്ത് അറ്റാച്ച് ഒരു റൂം ആയിരിക്കണം ആ റൂമിൽ ഒരു ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന റൂമിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു എ സി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല അത് വെൻറ്റിലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ ഉള്ള ജനൽ തുറന്നിട്ട് കൃത്യമായി വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് ഫാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളില്ല എങ്കിലും എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുക വെൻറ്റിലേഷൻ കൃത്യമായി ആ വായു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്ന് വരും നിങ്ങൾ ജനലൊക്കെ തുറന്നിടണം ആ രീതിയിലുള്ള ബാത്ത് അറ്റാച്ച് റൂം ഒരു സാധനത്തിന് പോലും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പോലും റൂമിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ കൈമാറാൻ പാടില്ല അത് ഭക്ഷണം കൊടുന്ന രണ്ടാൾ കൃത്യമായിട്ട് മാസ്ക് ഇടണം അത് പിന്നെ നിങ്ങളെ റൂമിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളതായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് വെക്കണ
നിങ്ങളെ കുടുംബത്തെ വിചാരിച്ചിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം കഴിയണ പോലെ തന്നെ തുടർന്ന് കഴിയണം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഇൻഫെക്റ്റഡ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പുറത്ത് പോകരുത് ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ അടുത്ത് തേടി ഇങ്ങോട്ടെത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഡോക്ടർ തേടി പുറത്ത് പോകരുത് ലക്ഷണമുള്ള ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും ഡോക്ടറായിട്ടും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുള്ള റെമഡീസ് അവർ പറഞ്ഞു തരും അവർ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണും നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഡോക്ടറെ തേടി പോകരുത് ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ തേടി വരും അത് നിങ്ങൾ ഒമാനിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒമാൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ വലിയ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത്തരം ആളുകൾ അവരെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുക ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ആയിട്ടും നിരന്തരമായിട്ട് കോൺടാക്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവരെ അറിയിക്കുക അവരെ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പ്രീ ഇൻഫോംഡ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകരുത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ ഇനി ഇതിലൊരു സംശയം എത്ര സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ രോഗാണുവിന് നാല് ദിവസം വരെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നാണ് പറയണത് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്റ്റഡീസിൽ ചിലർ പറയണോ അത് ഒമ്പത് ദിവസം വരെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലപ്പുറത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിന് നിലനിൽപ്പില്ല പക്ഷെ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ വൈറസാണ് നമുക്ക് ഈ വൈറസിന് ഏറ്റവും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസവും രണ്ട് ദിവസവും ആയിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും എത്ര സമയം നിലനിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു ഒമ്പത് ദിവസത്തിനപ്പുറമൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അക്കൗണ്ടിങ് ടു അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഊഷ്മാവും ആർദ്രത ആ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീരിയലിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കൈ ഹാൻ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീന് സൂക്ഷിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു പോകും ഇത് പൊതുവെ നിങ്ങൾ ആരെ ഭാഗത്ത് ആ രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ റിപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പും ശേഷം നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം മാസ്ക് പിന്നെ മുൻഭാഗത്തോടെ തൊടാൻ പാടില്ല രണ്ടാ വള്ളിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് വിടണം ആ മൂക്കൻ്റെ ഭാഗത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കണം താഴേക്ക് അത് പുള്ള് ചെയ്യണം ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ചിലരൊക്കെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാനൊരു സുഖത്തിന് അങ്ങനെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക വെറുതെ മാസ്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത് മാസ്ക് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൂടുതൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം മാസ്കിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ആ മാസ്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അഥവാ ഒന്ന് മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് മീറ്റർ വരെ മാറി നിൽക്കുക കൈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ വൃത്തിയാക്കുക പ്രതിരോധ ശേഷിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി തീരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് തരത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും അഥവാ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ
നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാവും അപ്പോൾ പ്രത്യേക പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനൊന്നും കഴിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ പിന്നെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ് നമ്മളെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പം പറയാനുള്ളത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കണോണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല വ്യായാമം പിന്നെ ലഘു ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഘു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടൊരു വ്യായാമം പിന്നെ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക് അമിതമായ ഉറക്കം അതൊക്കെ പ്രതിരോധ ശേഷി അവധാനം കുറക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നാളെ ഒരു പിന്നെ നിങ്ങളൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഈ പറഞ്ഞ കൈയ്യഴുകലോ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലോ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സഹായിക്കും പക്ഷെ അതിന് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഒരു കോഴ്സ് മരുന്ന് എടുത്താലോ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാലങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടായി തീരുന്നത് ഒന്നാണ് ചുമ കഫത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഇത് കാരണം ഇത്രയും സമയം നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒന്നുകിൽ അത് മാറിയിട്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൻറ്റിലേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അവിടെ കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നീരിറക്കം കൊണ്ടോ മറ്റതുകൊണ്ടോ വന്ന കാര്യമാവാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രത്യേക പേഴ്സൻ്റെ പിന്നെ ഏജ് അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ പിന്നെ വേറെ വല്ല ഹാബിറ്റ്സ് പുകവലിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇത് പിന്നെ അസുഖം വന്ന് മാറാൻ അതും കൂടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പിന്നെ വേ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡിൽ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും എങ്കിലും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പൊതുവെ നമ്മൾ ഈ രാത്രി വന്നിട്ടുള്ള തലകുളി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക പൊതുവെ തലകുളീൻ്റെ അത് കുറക്കുക ചൂടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക തണുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക തണുത്ത വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാലും തണുത്ത സാധനമായി കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇഞ്ചിയോ ചുക്കോ കെട്ടുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതായത് വൈറസ് വൈറസ് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളെ മനുഷ്യരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വൈറസിൻ്റെ കുറിച്ച് തന്നെ വലിയൊരു സയൻസ് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ജീവനുള്ളൊരു ജാ പിന്നെ സാധനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയൻസ് പറഞ്ഞത് ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ചില ജീവൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല അഥവാ അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ജീവിയല്ല ഒരു പകുതി കിടക്കുന്ന സാധനമാണെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്ത് കയറിയാൽ മാത്രമേ ഇത് രോഗം മറ്റേത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിന് നിലനിൽക്കാനും കഴിയുള്ളൂ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുകയൊന്നുമില്ല എവിടെയാണോ വീണു ആ വീണ സ്ഥലത്ത് അത് ഇത്ര കുറച്ച് കാലം നിലനിൽക്കും അവിടെ നമ്മൾ കയ്യോ കാര്യോ ഇത്തൊക്കെ തട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളത് മൂക്കിലോ വായിലോ അത് അപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന കാലം കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കും കൂടുതലായിട്ട് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീണിട്ട് അത് സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയല്ല വളരെ പിന്നെ വാക്സിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ചെറുതാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഇല്ലാണ്ടൊന്നും അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാസ്കിൻ്റെയും ഗ്ലൗസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വരുന്നത് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ മാസ്കുകളാണ് സർജിക്കൽ മാസ്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം
അവര് പിന്നെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് ധരിക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനത്തെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല അതാണ് മാസ്കിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സമൂഹ വ്യാപനം ഇപ്പം ഒമാൽ സംശയിക്കേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമൂഹ വ്യാപനം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സാധാരണ രോഗം കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഈ യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആൾ വിദേശ യാത്രയൊക്കെ അടുത്തി വന്ന് ഈ കോവിഡ് സംശയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന ആൾ പലപ്പോഴും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പലരും ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾ യൂ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ധരിക്കണം നല്ലതാണ് സൂക്ഷിക്കണം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഒന്നാണ് അത് അതിൽ അയാളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയാം അയാൾ ഈ പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് രോഗം വന്ന ആളോട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അയാളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങനെയായിട്ട് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് മൂന്നാമത്തെ തന്നെ സമൂഹ വ്യാപനം കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സമൂഹത്തിൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഈ ആൾക്കൊന്നും വിദേശ യാത്ര നടത്തിയില്ല പുറത്തു പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ സംശയിക്കും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ പരമാവധി കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം മാസ്ക് ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒരു മാസ്കും ധരിക്കരുത് ആ മാസ്ക് പിന്നെ ഇടണതിന് മുമ്പ് കൈ പിന്നെ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകണം ശേഷം കഴുകണം അത് മാസ്ക് ഉയൂരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നുങ്ങി കത്തിച്ച് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അടപ്പ് പിന്നെ അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നതിന് ശേഷം കത്തിച്ച് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തുണീൻ്റെ ഒരു ശീല അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടലുണ്ട് അത് കൊണ്ട് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം നടക്കില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാൾസ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ പറയും ഒരു തെറ്റായ ധൈര്യം നമുക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ട പോലത്തെ ഒരു ധൈര്യം ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് വരില്ല അതുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ അത് ഉപകരിക്കുള്ളൂ പൊതുവെ അതിലൂടെ പിന്നെ ഈ ഇതൊക്കെ കടന്നു പോരും നമ്മൾ സാധാ ശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ശരിയായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അതാണെങ്കിലും ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണം റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പരമാവധി ഒരു കസ്റ്റമർ എടുത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും വിട്ട് നിൽക്കുക പിന്നെ കൈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യും പിന്തൊക്കെ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ പിന്നെ ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ എഴുതുക നിങ്ങൾ കസ്റ്റമറായിട്ട് വരുന്ന ആളെ കൊണ്ടും അത് ചെയ്യിക്കുക അതിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മേഖല പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പം മാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഏത് സ്ഥലത്തും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലൗസ് വെച്ചിട്ട് വയലോ മൂക്കിലോ തൊട്ട് കഴിഞ്